ரொம்ப நன்றி இதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த தருணத்தை வந்து நிறைய நன்றிகள் சொல்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிறேன் லாஸ்ட் டைம் தீரா காதலில் வந்து பிரசன் மீடியா ரொம்ப நல்லா எழுதியிருந்தாங்க என் கேரக்டரை பற்றி ஸோ அதுக்கு நன்றி பாலாஜி எனக்கு நன்றி யோகி பாபு நன்றி ப்ரொடியூசர்ஸ் நன்றி எல்லாருக்குமே நன்றி தெரிலங்க முதல் எங்கே என்னை பேச வச்சிங்க தட் இஸ் ஆல் ஐ ஒன்ஸ் ஐ ஒன்ஸ் ஐ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் தேங்க்ஸ் அ லாட் நன்றி முதல் எல்லாருக்கும் நன்றி வந்ததுக்கு லக்கி மேன் படம் வந்து எனக்கு நிறைய ரீசன்ஸ்க்காக ரொம்ப ஸ்பெஷல் படம் ஏன்னா வந்து இயக்குனர் பாலாஜி வந்து என்னை சின்ன வயசில் நான் ஷார்ட்ஸ் போட்டு கிரிக்கெட் ஆடுறதுலேருந்து பார்த்துருக்காரு ஸோ எனக்கு ஒரு அண்ணா மாதிரி ஒரே தெருவு தான் நாங்கள் மகாலட்சுமி ஸ்ட்ரீட்டு ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து அவரை தெரியும் எப்பயுமே வந்து ரொம்ப ஒரு நிறையா சிந்திக்கக்கூடியவர் நிறைய புத்தகங்கள் படிப்பார் அறிவா அறிவாற்றல் அதிகம் ஸோ அதான் கொஞ்சம் அறிவு ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் லேட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் சக்ஸஸ் வரத்துக்கு ஸோ அவர் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு மனிதர் ஆக்சுவலாக என்னென்னா அவர் வந்து அதாவது நகைச்சுவையும் நல்ல சிந்தனையும் சேர்ந்தால் ரொம்ப நல்ல படைப்புகள் வரும் ஸோ நம்ம ஊரில் காமெடி படம்னா விரும்பினா நம்ம சிரிக்கிறோம் அதை பார்த்து இது பண்ணுறோம் ஆனால் வந்து இப்போது இப்போ பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டில் நகைச்சுவை நடிகர்கள் பெரிய இம்பாக்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஜனங்களோட மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக போகிறாங்க வெறும் க்ளவுன்ஸ் மாதிரி நம்ம அவங்கள பார்க்குறது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த படத்தில் ஒரு காமெடியும் அந்த பியூட்டி லைஃபோட லைஃப்பில் முக்கியமாக இருக்கிற விஷயத்தெல்லாம் வந்து சேர்த்து இவ்வளோ அழகான படமாக கொடுத்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப நன்றி அண்டு இந்த மாதிரி பாட்டு பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாக ஆசை லைக் வந்து ரொம்ப லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பழைய இசையை ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு எவர்கிரீனாக இருக்கக்கூடிய இசை பக்கத்தில் இருக்கிற விஷயங்கள் திரும்ப திரும்ப பண்ணணும் சினிமாலான்னு ரொம்ப ஆசை ஸோ பாட்டெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ரொம்ப நல்ல ஒரு ரசனை அவருக்கு பாடல்களை வாங்குறதுலையும் அதே மாதிரி டைலாக்ஸ் நான் முதல்ல ஸ்கிரிப்டை கேட்டபோது எனக்கு இந்த படத்தில் ரொம்ப இன்ஸ்பைர் ஆனது டைலாக்ஸ் அதாவது ஒரு ரெண்டு பக்கம் சொல்கிற விஷயத்தெல்லாம் ஒவ்வொரு வரியில் சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க இந்த படத்தில் எல்லாருமே ஸோ அது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது தேங்க்யூ பாலாஜி அண்ணா ஃபார் ஹேவிங் மீ ஆன் அந்த ஃபிலிம் ரொம்ப வருஷமாக இருக்கார் இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமா எல்லாமே ரைப் ஆகி அதாவது சில பேர் எங்கே வந்துடுவாங்க வந்துட்டு அப்புறம் ஃபிகர் அவுட் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணணுன்ட்டு ஸோ இவ்வளோ விஷயத்தை உள் வாங்கி ஒரு ஸ்பஞ்சு மாதிரி இருந்து இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவரோட முதல் படத்தை அவர் இயக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் ஸோ அதுக்கு நன்றி அண்ட் வந்து இன்னொரு நான் ரொம்ப நாளாக ரொம்ப ஒரு எனர்ஜி பாலாக பார்க்குற ஒருத்தர் யோகி பாபு அவர்கள் அறிமுகமே தேவையில்லை அவர் வந்து சட்டிலாக நடிக்கிறாரு ரொம்ப கேஷுவலாக சொல்லிட்டு போயிடுறாருலாம் பண்ணுறோம் இந்த படத்தில் வந்து ஆக்சுவலாக அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு நிறைய இடத்துல பெரிய நடிகன் நினைக்கிறேன் அவர் அவர் கா காமெடி நடிகன்னு சொல்கிறத விட அவர் ஒரு நடிகர் அப்படின்னு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன்னுமே அண்டு ஒரு பெரிய க படங்களை வந்து கதைகளை வந்து ஏந்த முடியுது அதை ஹோல்ட் பண்ண முடியுதுனாலே அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ அதனால் வந்து இன்னும் அவர் நிறைய புகழ் அடையணும் இன்னும் தனியாக நிறைய படங்கள் அவர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கண்டென்ட் படங்கள் நிறைய பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி Uh, of course, Veera Brother, another pillar in the film. Uh, that guy is very serious about it. He's going to go to the theater. 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 God bless. Madan is my college number. We are going to work on the theater. We are going to work on the theater. We are going to work on the theater. ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூசர்ஸே சொல்கிறாங்க அவர் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு அதான் லைக் ஐ சட் எடிட்டர்ஸ் வந்து பின்னாடி நிறைய பண்ணுவாங்க அது வந்து முன்னாடி ஃப்ளாஷியாக தெரியாது ஆனால் ஒரு படத்துடைய சக்ஸஸ்க்கு முக்கியமான காரணம் வந்து எடிட்டர்ஸ் தான் அதில் வந்து ரொம்ப ஒரு முன்னிலையில் இன்றைக்கி மதன் தான் இருக்கார் ஸோ அவரும் நிறைய உதவி பண்ணார் இந்த படத்தில் இசை எப்படி இருக்கலாம் என்னென்னு டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அண்டு ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே என்னுடைய தேங்க்ஸ் அண்டு ப்ரெஷ்யோக்கு நான் இருக்க முடியல பட் நான் கேள்விப்பட்டேன் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படின்னு அதாவது வந்து சிம்பிளான ஃபிலிம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஐ ஃபீல் நம்மளுக்கு நம்மக்கிட்ட லாஸ்ட் ஆகிடுச்சோம் ஏன்னா நம்ம பெரிய பெரிய விஷயத்தை தேடி பெரிய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற படங்களை விட கொஞ்சம் நாள் அந்த சிம்பிளான சொல்யூஷன்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுற படங்கள் வந்து ரொம்ப மனசுக்கு பிடிக்கிற படங்களாக இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த வரிசையில் கண்டிப்பாக லக்கி மேன் வந்து ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக பாலாஜி பற்றி அவர் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் வந்து பாடல்கள் ஃபுல்லாகவே அவர்
அஸ்வின் வாஸ்ட் இசைக்கலைஞர்கள் மிக்ஸ் மாஸ்டர் பண்ண சாய்ஸ்ரவணம் ரொம்ப முக்கியமான நன்றி அவருக்கு சொல்லணும் இன்ஃபேக்ட் வந்து ரிச்சர்ட் ஹார்வின்னு ஒரு பெரிய கம்போசர் இருக்காரு ஆக்சுவலாக இந்த பாட்டோட ஜூக் பாக்ஸ் கீழே அவர் வந்து ரொம்ப பெரிய கம்போசர் ஹாலிவுட்டில் அவர் வந்து ஃபர் த ஃபஸ்ட் டைம் கமெண்ட்லாம் பண்ணியிருக்காரு ஒரு யூடியூப் கமெண்ட்டாக வந்தது அது ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு ஸோ அதை வந்து இந்த பாட்டை வந்து அவர் ரிச்சர்ட் ஹார்வி கேட்க காரணமாக இருந்தவர் வந்து சாய்ஸ்ரவணம் தான் ஸோ அவர் வந்து அவருடைய ஆக்சுவலாக அவரோட இன்வால்மெண்ட் வந்து இன்றியமாக இருக்குது கடைசி நிமிஷம் அவருக்கு ரெண்டு மாதம் அவர் வேலை செஞ்சார் அந்த ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரோக்கும் மியூசிக்கில் நல்லா கேட்கணும்னு கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த பதிவுகள் ரொம்ப அழகாக நேர்த்தியாக வந்ததுக்கு அவரோட கான்ட்ரிபியூஷனை நான் இங்கே கண்டிப்பாக சொல்லணும் என்னோடய அசிஸ்டன்ஸ் இங்கே யாரும் இல்லைன்னு இல்லை சொல்லியிருப்பேன் அவங்களையும் கடைசியாக வந்து அகெயின் நான் எல்லா விழாலையும் சொல்கிற மாதிரி தான் சக்திவேலன் சார் வந்து இருக்கிறது வந்து எப்படின்னா ஒரு அவர் இருக்காருன்னா ஓகே நம்புகிறாங்க ஆடியன்ஸ் அந்த படத்தை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற அதுக்குன்னு ஒரு க்ரைட்டீரியாவும் இருக்குது லைக் குடும்பங்கள் வந்து பார்க்கக்கூடிய கண்ணியமான அழகான மனசுக்கு ரொம்ப ஏன்னா சங்கடமான படங்களும் இருக்குது இப்போ போயிட்டு ஐயோ இதை பார்த்தா நல்ல படம் தான் ஆனால் ரொம்ப நம்மளுக்கு நைட்டு தான் ஆகிடுமோ வரும்பொழுதுன்ற மாதிரி படங்கள்லாம் வருது அதே நேரத்தில் அது தப் தவறு இல்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து நல்ல ஜனங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை வலியுறுத்துகிற அதே அதே மாதிரி ஒரு உழைக்கிற மக்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற இன்றைக்கி என்னங்கிறது அது இன்னும் ப்ர பிரதிபலிக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து ஒரு கஷ்டப்படுறவங்க இன்னி கூட எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பே பண்ண கஷ்டப்படுறவங்க இந்த மாதிரி மக்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்களையும் சினிமா தொடர்ந்து பிரதிபலிச்சா தான் சினிமாவுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் ஆக்சுவலாக கலைக்கு அது தான் அடித்தளம் ஸோ அதை மிஸ் பண்ணாமல் அந்த மாதிரி படங்களை வர்த்தக படங்கள்லாம் மாற்றுறதுக்கு பெரிய உறுதுணை அவர் ஸோ அகெயின் ப்ரெஸ்ஸுக்கும் நன்றி முதல்ல நான் பாலாஜி நான் பாலாஜி வேணுகோபாலுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் இந்த படத்தில் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு இது என்னோடய ரெண்டாவது ப்ராஜெக்ட் அவரோட ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டில் கடைசியாக தான் நான் ஜாயின் பண்ணேன் அதுக்குள்ள மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் எடுத்து முடிச்சிட்டாங்க ஆனால் இந்த டீமோட ஒர்க் பண்ணதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்தது திங்க் ஸ்டுடியோ கிஷோர் அவர்கள் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் அண்ட் இந்த படத்தில் நிறைய பெரிய பெரிய பேர் இருக்காங்க நிறைய பெரிய ஆட்கள் இருக்காங்க யோகி பாபு சார் ஷான் ராலன் சார் ரேச்சல் அவங்க ஒர்க் எல்லார் ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் ஒரு பாட்டாக இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ சாத்விக் நான் வந்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு மூவி அப்புறம் எனக்கு ஷூட்டிங் மாதிரியே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு கடைசியாக நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஷூட்டிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் யோகி பாபு சார்க்கும் தேங்க்ஸ் ரேச்சல் அக்காக்கோ தேங்க்ஸ் அப்புறம் டேரக்டருக்கோ தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ யோகி பாபு சார் ஷூட்டிங்கில் உங்களை அடித்தாங்களா இல்லை முதல்ல எந்த மேடு ஏறினாலும் வாய்ப்பும் சம்பளமும் கொடுத்த முதலாளிக்கு கிஷோர் சார் ஸ்வரூப் சார் ரெண்டு பேருக்கும் நன்றி இந்த படத்தில் நடித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் முதல்ல நான் நன்றி சொல்ல வேண்டியது பாலாஜிக்கு இயக்குனர் பாலாஜி ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவான மனுஷன் நடிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கை தட்ட அனுப்பிச்சிருவார் தேங்க்யூ சூப்பர் சூப்பர் டேக் ஓகேலாம் சொல்வார் அந்த பாசிட்டிவிட்டி உங்களை எங்கேயோ கூப்பிட்டு போக போகுது மிஸ்டர் பாலாஜி சுஹாஸ்னி ரேச்சல் ஷான் ஷான் உங்கள் இசையில் நடிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெரிய பாக்கியமாக நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் நாம் மதிக்கிற பெரிய இசையமைப்பார்கள் லிஸ்டில் நீங்களும் ஒருத்தங்களாக இருக்கீங்க ஸோ சக்தி சார் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் எங்கள் உழைப்பும் எங்கள் படமும் உங்களுக்கு பேரும் புகழும் பணமும் சம்பாதிச்சு கொடுக்கணும் அதை நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணிங்கன்னா எங்கள் சம்பளமும் ஏறணும் ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் கடைசியாக என் தலைவன் யோகி பாபு தலைவா ரொம்ப நன்றி உங்கள் கூட சேர்ந்து என்னை நடிக்க வச்சதுக்கு தலைவனோட எல்லா படமும் பார்த்து ரொம்ப பெரிய ரசிகன் நான் அதனால் டப்பிங்க்கு அப்புறமே ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை இந்த படம் பார்த்தேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு ஷார்ட் கொடுக்கும்போது இந்த மனுஷன் ஏதாவது கவுண்டர் போட்டு எனக்கு கலைச்சிருவார் கலைச்சிருவாருங்கிற பயத்துலேயே இந்த படம் நடிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனால் அந்த படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் பாலாஜிட்டு கேட்டேன் தலைய தலைவன் ஃபுல்லாக கவுண்டர் போட்டு கலைச்சிட்டு வரல அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லைடா இந்த இந்த சீன் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லி எந்த கவுண்டர் ஒரு போடலைன்னாரு ஸோ அவரோட ஒரு கதையோட புரிதலும் ஒரு படத்தில் ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேட புரிதலும் அப்போ தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அவருக்கு அவரோட எல்லா படமும் ஓடுறதுக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள்
வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஹலோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ நீட் டு தேங்க் ப்ரொடியூசர் கிஷோர் சார்க்கும் அதே மாதிரி பாலாஜி டிரெக்டர் அவருக்கும் பிகாஸ் அவங்க எனக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க இட் வாஸ் மை வெரி ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஆஸ் இண்டிபெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக என்னால் முடியும் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் ஆல்சோ டு ஆல் த ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டு தேங்க் பிகாஸ் எனக்கு வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது வாட் ஆர் ஐ கி தி காஸ்ட்யூம் தே நெவர் சே நோ தே லைக் அக்செப்ட் இட் அண்ட் தே வேர் இட் அண்ட் தே டென்ஸ் ஐ எனி திங் அண்ட் யா ஐ டு தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஹியூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்து படம் பார்த்ததுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் இந்த சான்ஸ் கொடுத்த கிஷோர் சார் ஸ்வரூப் சார் எங்கள் டைரக்டர் பாலாஜி வேணுகோபால் சார் யோகி பாபு சார் வீரா சுஹாசினி அப்துல் கூட நடித்த எல்லாருக்குமே அண்ட் ஷான் தேங்க்யூ ஸோ மச் சக்தியை நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ நந்தினி தேங்க்யூ மதன் சார் அண்ட் சந்தீப் சார்க்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஆல் தி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் அசோசியேட் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இந்த படத்தில் நடித்தது உங்களுக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு படம் பிரச்ச சந்தோஷப்படுத்திடுச்சுன்னா அது பெருவெற்றி படம் படமாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த வாரம் எனக்கு ரெண்டு படம் வெளியீடு ப்ரஷோ முடியறதுக்குள்ளே வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணேன் முடியலை இடையில் வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே ஃபோன் கால் வந்துச்சு எப்பயுமே ஃபோன் பண்ணாத ஒரு விஜயானந்த் சார் அடித்தார் லக்கிமேன் படம் பார்த்தேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு லக்கி ஆடியன்ஸு லக்கி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்படின்னுச்சு பயங்கர ஹாப்பியாச்சு ஒரு சாதாரணமாக நார்மலாக பேசுகிறது வேறு ஒரு படம் பார்த்துட்டு அந்த படம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போதும் ஃபோன் பண்ணாத ரெகுலராக ஃபோன் பண்ணாத ஒருத்தட்டேருந்து கால் வர்றது இம்மிடியட்டாக காரை ஓரமாக நிப்பாட்டிட்டு என்னென்னவெல்லாம் ரிவ்யூ யாரெல்லாம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சோசியல் மீடியாவெல்லாம் பார்த்துட்டு அவ்வளோ சந்தோஷத்தோடு கிளம்பி வந்தேன் ரொம்ப அருமையான படம் லக்கி மேன் இது இது எப்படி சொன்னச்சுன்னா இது இந்த இந்த படத்தோட ஒரு வைப் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா ப்ரொடியூசர்கிட்டேருந்து நாம் பார்த்த மிகச்சிறந்த மனிதர்களில் சுரூப் ரெட்டி சாரும் ஒருத்தர் அவர் அவர் ஃபுல் லைஃப்மே வந்து என்ன மாதிரி சொல்லலாம்னா அந்த ரொம்ப இப்போ நம்ம வந்து ஃபீல் குட்னு சொல்லுவோம்ல அவர் இருக்க இடமே ஃபீல் குட்டான ஒரு இடமா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் அவரோட ப்ரொடக்ஷனில் கிஷோர் ராஜ் கிஷோர் பிரதர் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ண படம் இந்த படம் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தோணுனது எல்லோரும் எல்லாருமே சொன்னது வந்து குட் நைட் மாதிரி ஒரு படம் உனக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு நான் இந்த படம் பார்த்தோடனே எனக்கு தோணுனது மண்டேலாவுக்கு பிறகு யோகி பாபு சாருக்கு லக்கி மேன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு தோணுச்சு யோகி பாபு சாரோட பர்ஃபார்மன்ஸு அவரோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த பன்னிமூஞ்சி வாயின்கிற கேரக்டரோட மிகப்பெரிய ஹிட் ஆனதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு படம் ரொம்ப சின்ன படம் என்ன ஒரு டேரக்டரு பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு வெரி பிகினிங் நான் சொல்கிறது ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து படம் பார்க்குறோம் அந்த படத்தோட லென்த்து வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது என்னென்னா நம்ம படம் பார்த்துட்டு இது வந்து டோட்டலாக நியூ ஃபேஸ் நடிச்சிருக்க படங்கள் இவ்வளோ பெரிய லென்த்தில் ஆடியன்ஸ் படம் பார்க்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஆர்டிஸ்ட் நடித்த போர்ஷன் பூராவுமே என்னென்னா கதையில் இருக்குது ஒரு போர்ஷன் வந்து செப்பரேட் ட்ராக்காக இருக்குது அந்த செப்பரேட் ராக்காக இருக்கிறத வந்து தான் ட்ரிம்மில் வந்து பண்ண முடியும் கதையை வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னாங்க அந்த செப்பரேட் ராக் பண்ணியிருந்தது அன்றைக்கி யோகி பாபு சார் நான் சொன்னேன் இந்த படம் இந்த படத்தில் கதையே இல்லைனா கூட இந்த ட்ராக் இருக்கணும் அத்தனை அத்தனை க அதாவது போட்ட அத்தனை கவுண்டருமே ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சு லேட்டஸ்ட் கவுண்டர் மணி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அந்த டைமில் அதுக்கு பிறகு ஒரு நிறைய பரிணாமங்கள் வரும் பொழுது ஒரு மண்டேலா மாதிரியான ஒரு படம் வரும்போது டோட்டலாக டோட்டலாக வேற ஒன்றா இருக்கார் அங்கேருந்து லக்கிமேன் படம் பார்த்தா அந்த ஃபுல் கேரக்டரை வந்து அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுறாரு இதுக்கு வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட் ஆர்டிஸ்ட் யாருன்னு கூட யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு படமாக வந்துருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு ஏ எல் எல்லாருமே என் என்னிட்ட சொல்கிறவங்க எல்லாமே இதோட ஃபீல் ஏன்னா நம்ம சாண்ட்ரோல்ன் சார் இருக்கார் அவரோட ஒரு பிஜிஎம் கேட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபீல் குட் வந்து நம்ம மேலே ஏறிக்கும் நான் எவ்ரி டைம் பார்க்கும்போதெல்லாம் சொல்லுவேன் லாங் லாங் ட்ரைவ் போனால் இளையராஜா சார் சாங்கும் உங்கள் சாங்கு மட்டும்தான் 
ரொம்ப நேரம் இளையராஜா சாங்ஸ்லேயே போயிட்டு இருக்கும்போது புது பாட்டு இல்லைன்னு என் குழந்தைங்க இப்போ ப்ரெஷர் பண்ணிச்சுன்னா இம்மிடியட்டாக நான் வந்து சான்றோர் தர் சாங்க்கு மாறிடுவேன் அப்படின்னு இளையராஜா சார் ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இசையமைப்பாளர் அவரோட இசையில் கேட்கும்போது சாதாரண படமே ஃபீல் குட்டாக இருக்கும் ஒரு ஃபீல் குட் மூவி இன்னும் ஃபீல் குட்டாக இதையெல்லாம் தாண்டி நம்ம பாலாஜி வேணுகோபால் சார் அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ப்ளசண்டான ஒரு மனிதர் அவ்வளோ அவர்கிட்டேருந்து நிறைய விஷயங்கள் அந்த இந்த பாசிட்டிவிட்டி 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 டு த கோரா இருக்கும் டீமாகவே டீமாகவே அல்டர்னேட் அந்த அந்த பையன் சொல்லவே வேண்டியதில்ல ஃப்ரெண்டாக நடித்தவர் இருக்கட்டும் நம்ம வீரா சார் சுகாசினி அவங்களோட கேரக்டராக இருக்கட்டும் ஒரு ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு படமாக இதில் வந்து என்னென்னா ஜென்ரலாகவே ப்ரெஸ்கிட்ட வந்து படத்தை போட்டு காமிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு மைக்கில் நின்று பேசுகிறதுங்கிறது அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் இல்லை படம் காமிச்சதுக்கு பிறகு இந்த படத்தை பற்றி இவ்வளவு பேச முடியுதுன்னா இந்த படம் எங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ பிடிச்சிருக்குது ப்ரெஸ்ஸில் நிறையா பேர்கிட்ட கேட்டேன் அவங்க எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்துச்சு அதை விட சந்தோஷம் ஒன்றும் இல்லை குட் நைட்டுங்கிற ஒரு படத்தை தமிழ்நாடு பூரா பார்த்ததுக்கு அந்த கண்டென்ட்டுக்கு அடுத்தபடியாக ப்ரெஸ்ஸோட சப்போர்ட் மட்டும்தான் அந்த சப்போர்ட் வந்து எங்கள் லக்கி மேனுக்கு வேணும் உங்களுடைய எழுத்து மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நல்ல படங்களை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும் தயவு செஞ்சு நீங்கள் எழுதுங்க ஒரு நல்ல படத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேருங்க எங்களுக்கு ஒரு வெற்றியை தாருங்கள் நன்றி மிக அழகாக தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் கவிதா மேம் பிஆர்ஓ சுரேஷ் சந்திரா சார் டெக் டீம் சதீஷ் பிரதர் துரை பிரதர் மற்ற உங்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் எப்பவுமே வணக்கம் சொல்லணுன்ற நினைக்கிறது எப்பவுமே என்னுடைய உயிர் கொடுத்த என்னுடைய அன்னைக்கும் உணவை கொடுக்கும் உழவனுக்கும் எனக்கு உணர்வை கொடுத்த என் தமிழுக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கம் இந்த விஷயத்தை நான் வந்து மனசுலேருந்து சொல்கிறதுக்கு காரணம் இன்றைக்கி நான் வாழ்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்னுடைய மொழி இந்த மொழிக்கு என்னால் என்ன திருப்பி பண்ண முடியும் அப்படின்றத நான் எப்பயுமே யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அதனால தான் இந்த மொழியோடைய அழகை எப்படி எப்படிலாம் நம்மளால் காட்ட முடியுமோ என்னுடைய எல்லா படைப்புகளையும் அதை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் லக்கி மேன் நான் இங்கிலீஷில் டைட்டில் வச்சுருந்தாலும் இந்த படத்துக்கான உண்மையான டைட்டில் வந்து ஒரு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைட்டில்ஸ் இருந்தது ரெண்டுமே வந்து முருகன் சம்மந்தப்பட்ட டைட்டில் பட் அந்த படத்துடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் அது இல்லை எங்கள் ஃபேமிலியோட லெகசி அப்படின்னு சொன்னதுனால இது என்னுடைய ப்ரொடியூசர் கிஷோர் சார் வந்து இந்த டைட்டில் சஜஸ்ட் பண்ணார் ஸோ இன்றைக்கி வர்த்தக ரீதியாகவும் இதை போய் ரீச் ஆகணும் அப்படின்ட்டு அவர் எடுத்த அந்த முடிவு இன்றைக்கி மிகச்சரியாக இருந்திருக்கு முதல்ல இந்த பயணத்தை பற்றி நான் சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் இங்கே நிறைய பேர் நிறைய பேரை தேங்க் பண்ணாங்க ஆனால் நான் இது எப்படி அமைஞ்சிச்சு அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நீ யார் என்று உனக்கு தெரியாத வரையில் அடுத்தவர் சொல்வதே நீ இதை எழுதியவர் சனா சனான்னா நீங்கள் சந்தோஷ் நாராயணன் நினைக்கிறீங்க சத்தியமாக நான் தான் அதனுடைய சுருக்கம் பேர் தான் சனா இது நான் வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய டைரியில் எழுதின ஒரு விஷயம் ஸோ நான் யாருன்னு என்னை தேடிய ஒரு ஜேர்னியை நான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க 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 எனக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவை நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்து அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸாக மாற்றி அதை உணர்வாக மாற்றும் போது தான் நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்றது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அப்படி தான் நான் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் ஆனது இருபது வருஷமாக நான் ரேடியோ டிவி யூடியூப்னு நிறைய விஷயங்கள் நான் வாய்ஸ் ஆக்டிங் பண்ணியாச்சு டப்பிங் பண்ணியாச்சு நடித்தாச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு ஆனால் நான் இது தான் அப்படின்னு நான் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக நான் ஒரு படைப்பாளி அப்படின்றதுல மட்டும் நான் உறுதிப்படுத்துறதுக்கு எனக்கு ஒரு இருபது வருஷ ஜேர்னி தேவைப்பட்டுச்சு அண்ட் அந்த ஜேர்னிக்கு நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் உண்மையாக இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு எவ்ரி ஒன் ஹூ சப்போர்ட்டட் மீ இன் திஸ் ஜேர்னி தேங்க் யூ ஸோ மச் டு எவ்ரி ஒன் தட் ஹூ சப்போர்ட்டட் மீ நெக்ஸ்ட் இந்த படைப்பை பற்றி சொல்லணுன்னா நான் ரொம்ப ஜாலியான ஒரு விஷயம் இது என்னென்னா நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வெப் சீரீஸ் பண்ணேன் பானிபூரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப் சீரீஸ் பண்ணேன் பத்திரிகை நண்பர்கள் அத்தனை பேரும் அதை பற்றி ரொம்ப சிறப்பாக எழுதினீங்க ஒரு சின்ன பிளாட்ஃபார்மில் வெளில வந்து அது கிடைத்த வரவேற்பு ஒரு மிகப்பெரிய வரவேற்பாக மாறிச்சு இதே பிரசாத்தில் தான் அதுக்கான பத்திரிகையாளர் சந்திப்பும் நடந்தது முதல்ல என்னுடைய நன்றியை நான் உங்களுக்கு தெரிவிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நான் உங்கள் வீட்டு பையன் தான் என்கிட்ட இன்னும் ப்ரெசென்ட் மீடியா கார்டு இருக்குது அந்த கார்டை நான் என்றைக்கும் இழக்க மாட்டேன் ஏன்னா என்னுடைய முதல் வேலை என்னுடைய முதல் சம்பளம் அப்படின்றது இன்னி வரைக்கும் எனக்கு நான் நிம்மதியா
ஒரு படத்தை முப்பது நாளுக்குள்ள முப்பத்தஞ்சு நாளுக்குள்ள முடிக்கணும்னா அந்த ரேடியோ ஸ்டேஷன் எவ்வளோ வேலை பண்ணமோ எனக்காக அவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண ஒரு வானொலி நிலையம் பின்னாடி என் பின்னாடி இருக்காங்க அந்த தைரியம் நீ எப்போ வேணால் போயிட்டு வாடா தம்பி நாங்கள் இருக்கோம்னு சொல்லி கொடுக்குற அந்த வானொலி நிலையம் வந்து என் வீடு மாதிரி எனக்கு ஸோ அவங்களுக்கு என்னுடைய முதல் நன்றி இப்போ அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான மேட்ரு என்னென்னா இந்த கதையை எழுதி முடிச்சாச்சு என் கூட வந்து இதில் மிகப்பெரிய அளவில் பங்கு வகித்தது என்னென்னா இன்னொரு பத்திரிகை துறை நண்பர் உங்களுக்குலாம் அவரை தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பத்திரிகையில் பொறுப்பாசிரியராக இருந்தார் ஒரு மிகப்பெரிய பத்திரிகையில் வந்து யூடியூப் கண்டென்ட் எடிட்டர் அந்த அந்த எடிட்டர் இன் சீஃப் வேலையில் இருந்தார் கார்கி பவா இந்த கதையாக்கத்தில் அவருடைய பங்கை வந்து என்னால் மறக்கவே முடியாது இந்த கதைக்கு கிட்டத்தட்ட எட்டு ஒம்பது செகண்ட் ஆஃபை வந்து ஒரு பத்து நாளுக்குள்ள வேறு வேறு செகண்ட் ஆஃப் எழுதி தரக்கூடிய ஒரு டேலண்ட் அவருக்கு இருக்குது ஸோ கார்கி இன்றைக்கி வர முடியல பட் ஐ மிஸ் யூ கார்கி பட் ஐ எம் வெரி வெரி கிளாட் தட் யூர் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் நான் எந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலும் கார்கி அதில் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிப்பார் அவரும் ஊடகத்துறையை சேர்ந்த ஒரு நண்பர் மூன்றாவது இந்த கதையை நான் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது வேறு ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் அமைய வேண்டியது பட் ஒரு சில காரணங்களுக்காக நாங்கள் பண்ண முடியாமல் போகும்போது என்னுடைய தம்பி இன்றைக்கி பெரிய லெவலில் ஷாருக் கான் படத்தை எடிட் பண்ணுற அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கக்கூடிய எடிட்டர் ரூபன் கிட்ட இந்த கதையை சொல்லும்போது நம்ம நாளைக்கு இந்த கதையை கேட்டுடலாம் நான் நான் ஒருத்தரை கூட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கூட்டு வந்தார் யாருன்னா கிஷோர் சார் கிஷோர் சார் வந்து ஒரு எந்தவித சலனமும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் இந்த கதையை கேட்டிருப்பார் கேட்டுட்டு யோகி பாபு சார் ஓகேன்னு சொல்லிட்டாரா அப்படின்னு கண்டிப்பாக அவர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டார் சார் அடுத்த செகண்ட் யோகிபாபு சார் கிட்டே பேசுகிறாரு இம்மீடியட்டாக ஸ்வரூப் சார் கிட்டே பேசுகிறாரு ரெண்டாவது நாள் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஆன் த மேன் ஆஃப் ஆக்ஷன் அந்த மாதிரி ஒரு மேன் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நடக்கவே முடியுன்றது நான் கிஷோர் சார் கிட்டே பார்த்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இன்னொன்று என்ன காமெடி அப்படின்னா நீங்கள் எல்லோரும் இந்த ரஷ்யா வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜாக்கி சேன் படம் வந்தது அந்த படத்தோட ப்ரொமோஷனல் போஸ்டரே பார்த்தீங்கன்னா த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஹேண்ட் இன் த ஈஸ்ட் மீட்ஸ் த பிக்கெஸ்ட் மவுத் இன் த வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போட்டிருப்பாங்க ஸோ ஜாக்கி சென்னும் ஒரு ஸ்டாண்டப் காமெடினு நடித்த ஒரு படம் அந்த ஸ்டாண்டப் காமெடின் பேர் மறந்துட்டேன்னா என்னென்னா கிஷோர் சார் ஆ கிறிஸ்டக்கர் அவர் பேர் கிஷோர் சார் பேசவே மாட்டார் நான் நிறுத்தவே மாட்டேன் நாங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எப்படி ஒரு படம் பண்ணோன்னு ஒரு காம்பினேஷனாக யோசித்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவே இருந்தது எப்படி இவ்வளோ தூரம் நம்ம ஒரு படத்தை இவ்வளோ நேத்தி நைட் வரைக்கும் வி ஹேட் அ ஜேர்னி இன்னைக்கும் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தட் வி கோயிங் டு ஹேவ் அ ஜேர்னி அப்படின்னும் போது நான் அப்புறம் தான் யோசித்தேன் அவர் சேமிக்கிற வார்த்தையெல்லாம் வேலையாக காமிச்சிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு இவ்வளோ பெருசாக நடக்குது எனக்கு இந்த ஒரு மேடை கிடைக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் கிஷோர் சார் சார் ஐ எம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் டு யூ எனக்கு எங்களுக்கு பின்புலமாக இருக்கக்கூடிய இந்த திங்க் ஸ்டூடியோஸ் மூலமாக இதை மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு ரொம்ப முனைப்போடு உழைக்கக்கூடிய ஸ்வரூப் சார் ஐ எம் ரியலி ரியலி ரி மச் கிரேட்ஃபுல் டு அண்ட் ஸோ மச் லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் யூ ஸோ அடுத்தது கதை எதையும் முடிச்சாச்சு நான் போய் தலைவனை பார்க்குறேன் தலைவனை பார்த்த உடனே ஒரு ஒன் ஹவர் கதை சொல்கிறேன் கதை சொன்ன உடனே கையை பிடிச்சிட்டு உடனே சொன்னார் என்னென்னா ஜீரா வாட்டர் சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு அதுதான் அவருடைய ஃபேவரட் ட்ரிங்க்கு ஸோ நீங்கள் யோகி பாபு சார் எப்போ பாவி பார்க்க போனாலும் உங்களுக்கு என்ன நடக்குதோ இல்லையோ டைஜஷன் நல்லா நடந்துடும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தலைவன் ஜீரா வாட்டர் கொடுத்து உங்களை கூலாக வச்சுப்பாரு ஆனால் அந்த கதையை கேட்டுட்டு அவர் என்கிட்ட ஒன்று சொன்னார் என் லைஃப்பை நான் திரும்பி பார்க்குற மாதிரியான ஒரு கதை இது என்ன நடந்தாலும் நான் அதை பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு ஸோ அவரும் அவர் வாழ்க்கையில் பாவம் அதிர்ஷ்டம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்பி நிறைய ஜேர்னிலாம் போயிருக்கார் அவர் கதை இன்ஃபேக்ட் பயோபிக்காக எடுக்கலாம் அது ஆனால் நான் என்னென்னா அது தமிழ் மொழியில் எடுத்து அது உலக படமாக வரணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது நான் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணதுனால மட்டும் சொல்ல அவருடைய நடிப்பு திறமைக்கு அவர் ஒரு தமிழ் நடிகர்னு சொல்கிறது ரொம்ப கம்மின்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர் ஒரு இந்திய நடிகர் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு உலக லெவலில் நடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டேலண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதர் யோகி பாபு நிறைய பேர் நிறைய சொல்லுவாங்க இந்த படம் அவர் கூட நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின் போது கண்டிப்பாக தெரியும் ஒருத்தருக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் அமைஞ்சிச்சுன்னா உடனே ஒரு பத்து பேர் டக்கு டக்கு நெகட்டிவாக பேசுவாங்க அந்த சைடில் இருந்து வருவாங்க இந்த சைடில் இருந்து வருவாங்க வந்துட்டு சார் அவர் ஷூட்டிங் வர மாட்டார் சார் அவர் இதுக்கு பண்ண மாட்டார் சார் டைம் வர மாட்டார் சார் டப்பிங் முடிக்க மாட்டார் சார் இப்படி போயிட்டே இருக்கும்
மனுஷன் யாராக இருந்தாலும் கிரம்பில் ஆகிடுவேன் என் வீட்டில் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி தானே நான் டார்லிங் இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு டார்லிங்ண்ணா நான் போனேன் டார்லிங் அப்படின்னு உடனே எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை நம்ம அமிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் சரி நீங்கள் போயிட்டு வாங்க டார்லிங் அப்படின்னு விட்டுட்டோம் பட் என்னென்னா இப்போ ப்ரொடக்ஷனில் யோசிக்கிறாங்க எல்லோரும் வந்து அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் சரி வேறு ஏதாவது எடுக்கலாமா திருப்பி ஒரு டேட் இன்னும் ஒன்றரை மாதம் கழிச்சு தானே கிடைக்கும் அதுக்குள்ளே இந்த லொக்கேஷன் இருந்தால் ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன் இந்த ஒன்றரை மணி நேரம் போயிட்டுருக்கு நாங்களும் கேமரா எடுத்துட்டோமே அப்படின்றதுக்காக காக்கா குருவி இதெல்லாம் எடுக்கலாமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்லாம் யோசிச்சுட்ருக்கோம் ஆனால் அதுக்கு மேலே எடுக்கிறதுக்கு அன்றைக்கி எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா அவர் இருந்தால் எடுக்க முடியும் நாங்கள் அன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு மாதிரி மனசு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு ஐயோ இப்படி ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கும் சரியாகிடணும் அதே சமயத்தில் ஷூட்டிங் நடந்தால் நல்லா இருக்குமே நாங்கள் நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் யாருமே அவங்கக்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசலை என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்கல எதுவுமே பண்ணல திடீர்னு நாங்கள் பேக்கப்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி ஏன்னா வந்தவங்களுக்குலாம் லஞ்ச் கொடுத்துட்டு அது அமிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு லஞ்சு சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி அவரோட மேனேஜர் ஃபோன் பண்ணுறாரு யாரையும் கிளம்ப வேணான்னு சொல்லுங்கள் அண்ணா அங்கே வந்துட்டுருக்காரு அதுக்கப்புறம் சொல்லி பத்தாவது நிமிஷம் அந்த இடத்துல இருக்கார் அதுலேருந்து மூணு லொக்கேஷன் சேஞ்ச் நான் மதியம் ஒன்றரை மணிக்கு ஆரம்பித்து அஞ்சரை மணிக்குள்ளே அந்த ஷூட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அதுவும் வந்து அவசரமாக பண்ணல சந்தோஷமாக பண்ணோம் அவருக்கு இருந்த அந்த சோகத்தையும் வலி எல்லாத்தையும் அதெல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த மொமெண்ட்லேயும் அந்த ஷாட்டில் ஒரு கவுண்டர் போட்டு எல்லாரையும் சிரிக்க வைக்கிறாரு அதனால தான் வீரா சொன்னார் என்ன சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு அவர் காமெடி பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கார் அவரும் ஒரு சாதாரண மனுஷர் தான் நம்மளை மாதிரி இயல்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண உணர்வு இருக்கக்கூடிய மனிதர் தான் ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஷூட்டிங் கிடக்கூடாது தன்னால் நினைக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவர் இன்றைக்கும் அதுக்கு நான் என்றைக்கும் கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த படத்தை அவர் நான் முதல்ல இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது டார்லிங்னு சொல்லி தான் கூப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன் கடைசி வரைக்கும் நான் உங்களை டார்லிங் தான் கூப்பிடணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அது மாறிடக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மாறலன்னு நான் நினைக்கிறேன் டார்லிங் இப்போ வரைக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் எப்பயுமே அப்படி தான் இருக்கும் அவரை பற்றி நான் தனியாக சொல்ல வேண்டியது அப்படின்னு இல்லை இதுதான் நான் சொல்ல விரும்புறது எல்லாருக்கும் வணக்கம் லக்கி மேம் இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த டைரக்டர் பாலாஜி வேணுகோபால் சார் இருக்கும் ப்ரொடியூசர் அண்ட் கிஷோர் சார் அப்புறம் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுற சக்திவேல் சார் சக்தி பேட்டி சார் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்ன சொல்கிறது உண்மை தான் அவர் பாலாஜி சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து ஆரம்பத்தில் வாய்ப்பு தேடும் போது எல்லாருமே எல்லார் லைஃப்பில் வர்றது தான் அது அன்லக் தான் நம்ம எல்லோரும் அவர் மதன் எடிட்டர் சொன்னார் இல்லைங்களா ஒரு டைலாக்கு பேசாமல் அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப பிடிக்கும் அங்கே டைலாக் இருந்தது அதை நான் தான் போட்டேன் டைலாக் இல்லாமல் ஒன்று பண்ணி பார்ப்பேன் அது நேச்சுரலானது நம்ம லைஃப்பில் நடக்கிறது தானே எனக்கு நடந்தது தான் லைஃப்பில் எல்லாருமே அந்த தேடி இருப்ப வாய்ப்பு அந்த டைலாக் வந்து சும்மா போட்டோம் இந்த மாதிரி எல்லாருமே பொருந்தோம் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நம்ம எல்லாருமே வரோம் பாலாஜ் சார் சொன்னார் நெகட்டிவாக நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க ஷூட்டிங் மாதிரி ஷூட்டிங் வராமல் எங்கெங்க நான் என்ன கொளுத்து வேலைக்கு போகிறேன்னா ம் ஏங்க கரெக்டாக டேட்டு கொடுத்தா நீங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற டேட்டு நான் கரெக்டாக வந்துடுறேன் நீங்கள் போகல உங்களுக்கு ஃபைனான்ஸ் பிரச்சனை அது பிரச்சனைனா என் மேலே ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இந்த கவர்னர் மணி சார் மாட்டோ எடுத்துறீங்களா வருங்கால சிஎம் அப்படின்னு சொல்லி நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்க விட மாட்டாங்க அது மாதிரி இருக்காதான் ஐயோ ஐயோ நான் சொல்லப்பா நான் சொல்லப்பான்னு அதே கதை தான் நம்மளுது நம்ம எடுத்து லிஸ்ட்டு நிறைய சொன்னால் நிறைய பேர் மாட்டிக்குவாங்க ஏன்னா என்ன நம்ம கேட்குறது என்ன கேட்குறோம்னா நாலு அஞ்சு சீன் எடுத்துகிட்டு நம்மளே வந்து போஸ்ட்டு போட்டு என் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அது பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறது தான் இங்கே கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே பிரச்சனையாக இருக்குது இப்போ இவங்க படம் பண்ணுறாங்க ஃபுல்லாக வச்சு நம்மளை லீடாக வச்சு நாளைக்கு இவங்களுக்கு தானே அது டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு ஆடியன்ஸ் நம்மளை ஏமாற்றுறது தானே அது சீட் பண்ணுற மாதிரி தானே அது அதை கேள்வி கேட்டால் தான் இங்கே வந்து நிறைய பேர் இப்படி ஏதாவது ஒன்று நிறைய பேர் இருக்காங்க என்னப்பா சேக்கி அந்த இருக்காங்க எடுக்கிறாங்க பாருங்கள் இவெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணணும் பண்ணிலாம் வந்து இந்த விஷயத்துக்கு ஏதோ சொல்கிறாங்கட்டு டீக்கெல்லாம் கேட்டுன்னு போயிட்டு யாராவது எழுதி போட்டுறது இல்லை அதை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க நல்லது எதுவும் உங்களுக்கே தெரியும் அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் போடுங்க அப்போ நம்ம இந்த இதுக்குள்ளே வருவோம் இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த பாலாஜி வேணுகோபால் சார்க்கு நான் முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அவரோட லைஃப் இப்போ அவர் லாஸ்ட்டாக கிளைமேக்ஸில் பேசும்போது எழுதுகிறேன் இல்லைங்களா அதான் ஒரிஜினல் என்கிட்ட ஃபஸ்ட்ட
இவர் நீ சிரிக்க மாட்டேன் வந்தா சிரிப்பையா அப்படின்னு நமக்கு என்ன எந்த இருந்தாலும் கூட எப்படி போராட போகிறோன்னு தெரியல எப்படி ஆனால் கடைசி வரல நாங்கள் லாஸ்ட் அந்த படம் பார்த்துருப்பீங்க எண்டில் சிரிச்சிருப்போம் நாங்கள் ரேஷன் கார்டு சாரி சொல்லிடுறேன் ரேஷன் கார்டு வச்சிங்களா ஃபுட்பால் விளாடலாமா சார் அப்படின்னு இருந்தான் அது ரெண்டு பேரும் நேச்சுரலாக சிரித்தோம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணோம் படத்தை அடுத்து ரேச்சல் அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் கடைசி விவசாயி அதோட நேஷ்னல் அவார்டு வந்தோடனே நேச்சுரலுக்கு ரேச்சலுக்கு ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணோம் ஏன்னா அவங்கள மாற்றி விஷ் பண்ணாங்க அந்த படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன் கடைசி விவசாயில் ரேச்சல் உங்களுக்கு நிறைய அப்போ போய் எந்த படம் பண்ணாலும் அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நாங்கள் ஒரு ஷோ பார்த்தோம் காரைக்குடியில் பார்த்தோம் நேற்று நைட்டு அப்போ காரில் வரும்போது பேசுனோம் சார் நான் நல்லா நடிச்சிருந்தானுங்களா அப்படின்னா எங்களோட ரொம்ப நல்லா நடிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த சின்ன பையன் என்னடா பேர் இது சாத்விக் பே பேர் போகிறேன் சாத்விக் அவனும் நல்லா பண்ணியிருந்தோம் அப்புறம் சந்தீப் கேமராமேன் அவரோட இன்னொரு படம் பண்ணுறதுக்காக பேச்சு வார்த்தை போயிட்டுருக்கு சந்தீப் உங்களுக்கு நினைக்கிறேன் நல்ல கேமராமேன் பெரிய அளவில் அவரும் வரணும்னு நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் அப்புறம் மதன் சார் எடிட்டர் அப்புறம் டிசைனர் காஸ்டியூமர் அவங்களுக்கு நன்றி மேடம் உங்களுக்கும் நன்றி இங்கே வந்துருக்கிற எல்லாருக்குமே நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றிங